《西游记》第四十四回：法身元运逢车力，新政妖邪渡极关。取经队伍在渡过黑水河之后，不多时来到一个叫做车迟国的地方。要说这个地方啊，对和尚可是一点都不友好，因为二十年前车迟国发生了罕见的旱灾。和尚们求雨求了半天，一滴雨都没有掉下来。这些和尚愁眉不展之时，大摇大摆地走来了三个道士，分别是虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙。这三位道士呼风唤雨，顿时车迟国就普降甘霖了。从此之后，国王和道士的关系日益亲近，跟和尚的关系就越来越疏远。而到现在，和尚就变成了道士的奴隶。是跑也跑不了，歇也歇不得。这不，眼前就有五百个和尚正在给两个小道士干活呢。作为一个猴和尚，孙悟空怎么能容忍这样的事情呢？走上去，嘣嘣两棍就打死了两个小道，放走了五百个和尚。临走之时，还在每个和尚的指甲缝里塞了一根毫毛。只要这些和尚说一声“齐天大圣”，孙悟空就会立即出现在他们面前。保护他们，而他们再说一声“祭”，孙悟空就会消失的无影无踪。在拯救了这五百个和尚之后，四个人来到了车迟国的赤剑智渊寺中休息。下一步当然是整治整治这三个欺压和尚的大仙了。趁着夜色，孙悟空看到这三位大仙带着道士们在三清观里燃星呢，孙悟空就赶紧叫醒猪八戒和沙和尚，前去给他们捣捣乱。孙悟空先是做法刮起了一阵大风，吹得道士们无心学道，只能回屋休息。然后猪八戒又把三尊道教的神像给扔到了化粪池中。之后呢，他们兄弟三人分别变成了元始天尊、太上老君和灵宝道君，开始享用起这些道士的贡品来了。不过呢，这世界上可没有不透风的墙啊。既然做得出这么胆大包天的事情，就要承担相应的后果呀。其实啊，在这一回当中，我们能很清楚地看出来，中国人对于宗教的态度是：只要你有用，我就信你。车迟国的国王为什么不信佛了呀？因为求了半天佛祖都不下雨呀。信仰道教，则是因为道士们能帮着他下雨。其实啊，这一直都是我们看待宗教的方式，有用的我们就信。没用的呢，您哪凉快哪待着去吧。这种实用主义的倾向，让我们很难成为某一种宗教的信徒。想一想，还是挺有意思的。现在呢，孙悟空主动挑衅三位大仙，那这三位大仙又会有怎样的举动呢？咱们呀，下回分解。